வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரிபிள் ஹெச் க்ரியேஷன்ஸ் நம்மளோட ஃபொனிட்டிக்ஸ் வீடியோவை தொடர்ந்து இன்றைய வீடியோவில் ஃபோர்த் அண்டு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்குரிய இங்கிலீஷ் ஃபிஃப்த் மாடியூல் அதாவது மை ஆம்பிஷன் அப்படிங்கிற மாடியூலை டீச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டிஎல்எம் பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மாடியூலோட லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம் எல்லாத்துலேயுமே லிசன் அண்ட் ரிப்பீட் சான்ஸ் அப்படின்னு வரும் அது ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயுமே அதுக்கடுத்தது சேவிங்ஸ் பற்றி ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்டு பிள்ளைங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டு பிள்ளைங்க டிஃப்ரெண்ட் கேம்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து பிகாஸ் அண்ட் ஸோ ஆர் பட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை ரெண்டு வகுப்பு குழந்தைங்களுமே இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க அடுத்தது அதில் இருக்கிற ரைமிங் வேர்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண வாசிக்க எழுத தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க க்ரீட்டிங்ஸ் க்ரீட்டிங்ஸை தொடர்ந்து ஒரு ஃபன் வித் இங்கிலீஷில் ஒரு சின்ன கேம் இருக்குது சே மை நேம் சிங் மை நேம் அப்படின்னு இருக்குது இதை புக்கை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி கிளாஸில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி லார்ஜ் குரூப் ஆக்டிவிட்டி டாக் அபவுட் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா பிக்சர் கார்ட்ஸு அதை எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் அப்படின்னு இதில் சொல்கிறேன் இந்த ஆக்டிவிட்டி சேவிங்ஸை வந்து மையப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து சில உயிரினங்களினுடைய படங்கள் நம்முடைய புக்கில் பின்னிணைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே இருக்குது அதையெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி இது போல் நான் ஒட்டி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஃபூடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இடத்த சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக இந்த துணைக்கருவி வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் இதை சொல்லித்தரத்துக்கு முன்னால் இந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்களினுடைய பேரை குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சிலது தெரிஞ்சுருப்பாங்க தெரியாத நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் அதுக்காக நான் இப்படி ஒரு புக்லெட் போல் ஒன்று செஞ்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கல்யாண பத்திரிக்கிற இது நல்லா கனமாக ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஒரு புக்லெட் மாதிரி இருந்தது அதனால் இதை பத்திரமாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் அப்படின்ட்டு இதை வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்குற அந்த உயிரினங்களினுடைய படங்கள் தான் அதை ஒவ்வொரு கலர் சார்ட்டில் இப்படி ஒட்டியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்டு ஆண்ட்டுக்கு அடுத்து ஸ்குரில் ஸ்குரில்க்கு அடுத்து க்ராக்கடைல் க்ராக்கடைலுக்கு அடுத்து லெப்பர்டு லெப்பர்டுக்கு அடுத்து கடைசியில் ஒரு ஃபார்மர் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் கார்டுடைய நேமை வந்து நாம் சொல்லி கொடுத்துட்றோம் நேம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த ஒவ்வொரு கிரியேச்சரும் எங்கே அதனுடைய ஃபூடை சேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் நம்ம கேள்விப்படாத வார்த்தைகள் அதனால தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா இப்படி ஒரு பூ போல் செஞ்சுருக்கிறேன் இது வந்து செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வேஸ்ட்டாக போகிற கலர் பேப்பர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதையெல்லாம் நான் சேர்த்துருக்குறேன் இது ஒரு விரல் நீளம் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் இவ்வளோ நீள பேப்பரை நம்ம அப்படி மடக்கி ஒவ்வொன்றையாக வந்து ஜாயின் பண்ண வேண்டியதாக வேறு ஒன்றும் வேலை இல்லை எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்படி விரித்து பார்த்தோன்னா இப்படி பூ மாதிரி வந்துடும் மடித்து மடித்து ஒன்று மேலே ஒன்றா ஒட்டிக்கணும் ஒட்டிட்டு நடுவில் நான் இந்த கிராக்கடையில் எங்கே உணவை சேமிக்கும் அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு அதை அந்த பூவை அப்படியே அந்த கிராக்கடையிலோடையே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டேப் போட்டு ஒட்டியிருக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம இப்படி தொங்க விட்டு பார்க்கும்போது பல நேரங்களில் அந்த குழந்தைங்க கண்ணில் இந்த படம் படம் இந்த கிராக்கடைல் கிராக்கடைல் பக்கத்தில் நம்ம பேண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் அதே போல் ஸ்குரில் ஸ்குரிலுடைய ஃபூடு சேமிக்கிற இடம் லாடர் அதே போல் மோல் மோலுக்கு வந்து உணவு சேர்க்கிற இடம் டனல்ஸ் அதே போல் லப்பர்டு இதுக்கு வந்து ட்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ட்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது எதனால் அப்படின்னா இது வந்து ஏதாவது மான் அந்த மாதிரி காட்டு விலங்குகளை அடித்து இதை இழுத்துட்டு போய் மரத்து மேலே கிளைகளில் போட்டுக்கும் போட்டுட்டு அங்கே உட்காந்து அது வந்து சாப்பிடும் அதுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ சாப்பிடும் அதுக்காக தான் அதை ட்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க இது போல் நான் செஞ்சுருக்கிறது இந்த பிள்ளைங்களை வந்து கவர்ச்சியாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இந்த பேரை வந்து இந்த புது வார்த்தையை கற்றுக்கிறதுக்காக தான் இந்த அப்படி கலர் பேப்பரில் செஞ்சுருக்கிறேன் எல்லா படங்களையுமே வெட்டி இது போல் கனமான ஒரு வேஸ்டான அட்டையில் ஒட்டி வச்சுருக்கிறேன் இது போல் ஆண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆண்ட்டு எங்கே உணவை சேமிக்கும் அப்படின்னா ஆண்ட் ஹில்ஸ் 
புற்று போல் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம கிராமத்து பிள்ளைங்களுக்கு சொன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும் எறும்பு புற்று பாம்பு புற்று கரையான் புற்று எல்லாமே தெரியும் அதை வந்து ஒரு சின்ன புற்று கிடச்சா கூட நம்ம எடுத்து காமிச்சு சொல்லிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன புற்று தான் எடுத்து அதை ரொம்ப சேஃப்டியாக எடுத்து அதை குழந்தைங்களுக்கு காமிச்சேன் ஆனால் அதை இதில் காட்ட முடியல வாய்ப்பு இருந்தால் நம்ம அப்படி காட்டிக்கலாம் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து பாம்பு புற்று அதெல்லாம் படத்துலையாவது பார்த்துருப்பாங்க நம்முடைய பின்னிணைப்பில் அது கொடுக்கப்படலை இந்த ப கிரியேச்சர் வந்து பெரும்பாலும் பிள்ளைங்க பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இதை வந்து நம்ம மோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோல் அப்படின்னா தரைக்குள்ள குழி தோண்டி வாழக்கூடிய ஒரு எலி அல்லது சுண்டெலி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது போல ஒரு சின்ன உயிரி தான் இது வந்து குழி தோண்டி அதுக்குள்ள தான் இந்த ஏர்த் வம்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இந்த பிக்கி பேங்க் இந்த மாதிரி சேவிங் பாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய இதுக்கு முன்னால் உள்ள மாடியூலே நம்ம அவங்க படிச்சுட்டாங்க சேவிங்ஸை பற்றி ஓரளவு படிச்சுருக்குறாங்க இதையும் அவங்கக்கிட்ட நம்ம இந்த பாடத்தோட தொடர்பு படுத்தி லாஸ்ட் மாடியூலில் பார்த்ததையும் சொல்லி இந்த பிக்கி பேங்கை இந்த உண்டியல் பாக்ஸை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டி முடித்ததுக்கு பிறகு அவங்க எல்லா கிரியேச்சஸையும் பார்த்துருக்குறாங்க அதனுடைய ஃபூடை சேவ் பண்ணக்கூடிய இடத்தையும் பார்த்துட்டாங்க இப்போ இதை நம்ம வந்து பிளாக் போர்டில் எழுதி போட்டு குழந்தைங்கள வாசிக்க வச்சு ஒவ்வொன்றும் எந்தெந்த இடத்துல ஃபுட்டை வந்து சேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மறுபடியும் அவங்கள வாசிக்க வைக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலாம் திஸ் இஸ் அ மோல் இட் சேவ்ஸ் இட்ஸ் ஃபுட் இன் டனல்ஸ் திஸ் இஸ் அ க்ராக்கடைல் இட் சேவ்ஸ் இட்ஸ் ஃபுட் இன் தய பேண்ட்ரீஸ் திஸ் இஸ் அ லப்பர்ட் இட் சேவ்ஸ் இட்ஸ் ஃபுட் இன் த ட்ரீ திஸ் இஸ் அ ஸ்கொரில் இட் சேவ்ஸ் இட் ஃபுட் இன் த லாட திஸ் இஸ் அ ஃபார்மர் He stores the food in the granary. இப்போ நம்ம இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து மற்றதுகளை பார்த்தோம் இந்த ஃபார்மருடைய கிரானரியை நாம் பார்க்கல இதை வந்து நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாருக்கிட்டையும் உரையாடி அவங்க வீட்டில் குழும அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெல்லெல்லாம் கொட்டி வைப்பாங்க ஒரு மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய பாத்திரம் பாண்டம் அதை தான் நம்ம கிரானரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அவங்கள வந்து நல்லா ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துடணும் அடுத்த லார்ஜ் குரூப் ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரடியூசிங் த போயம் த ஸ்விம்ம த ஸ்விம்ம அப்படிங்கிற போயத்தை பற்றி நாம் இதில் சொல்லித்தர போகிறோம் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேர்ட் கார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் வாலிபால் ஸ்விம்மிங் சைக்ளிங் இது மட்டும் இல்லை இது போல் நம்ம மற்ற த்ரோ பால் பேஸ்கெட் பால் கபடி கோகோ இது எல்லாத்தையுமே கூட நாம் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டியை சொல்லித்தரத்துக்கு நான் இப்படி ஒரு ரொட்டேட்டிங் கார்டு தயார் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்படி ஒரு கார்டில் ரெண்டு பக்கமும் இப்படி கார்டு போட்டு ஒட்டியிருக்கிறேன் இதுக்கு நடுவில் உள்ளுக்குள்ளே நான் த்ரெட்டை வச்சுருக்கிறேன் இந்த கோட்டுக்கு நேர உள்பக்கம் த்ரெட்டு வச்சு அது மேலே இந்த பேப்பரை வந்து ஒட்டிட்டு இதில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு விளையாட்டினுடைய செயல்பாடு என்ன அந்த விளையாட்டை நம்ம எப்படி விளையாடுவோம் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கிறேன் இதை வாசிச்சு பார்த்து இது எந்த விளையாட்டு அப்படிங்கிறத குழந்தைங்க கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரொட்டேட்டிங் கார்டில் எப்பவும் நம்ம வெளியிலேருந்து எடுத்து இதில் நாம் வந்து செருகுவோம் ஆனால் இந்த விளையாட்டில் இதில் வந்து நான் உள்ளேருந்து எடுத்து மாறி மாறி வச்சுருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க கரெக்டாக எடுத்து செருகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இதில் இப்படி விளையாட்டினுடைய பேரை இப்படி ஒரு சாதாரண அட்டை இதில் தான் எழுதியிருக்கிறேன் எழுதி இங்கே ஒரு நூல் வச்சு ஒட்டியிருக்கிறேன் இந்த விளையாட்டில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு விளையாட்டையும் பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் இப்போ வாலிபால் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பாலை வந்து அடித்து அடுத்தவங்ககிட்ட பாஸ் பண்ணுறோம் சைக்ளிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம சைக்கிள் சைக்ளிங் பண்ணுறோம் சைக்கிளோட சம்மந்தப்பட்ட விளையாட்டு அடுத்து ஸ்விம்மிங் அப்படின்னா நம்ம தண்ணியை தள்ளுறோம் அதே போல் பேஸ்கெட் பால் அப்படின்னா என்ன செய்கிறோம் அந்த பாலை தட்டி தட்டி அடித்து அடித்து கொண்டு போய் கோல் போடுறோம் த்ரோ பால்னால் அந்த பா பாலை வந்து நாம் த்ரோ பண்ணுறோம் இப்படி எல்லாத்துக்குமே உள்ளுக்குள்ளே இது மாதிரி ஒரு அந்த ஆன்சர் பேப்பர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நான் இதில் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை நடுவில் ஒரு பின் வச்சு ஜாயின் பண்ணி பின்னால் இந்த ஊசி அப்படி குத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு தெர்மாக்குள் பாலை வந்து சேஃப்டிக்காக வச்சுட்டு இப்படி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்றோம் கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து தனித்தனியாக போட்டுட்டோம் 
இப்போ ஒவ்வொன்றையும் குழந்தைங்க இங்கே வாசிக்கணும் அவங்களுக்கு இதில் வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி கிடைக்குது இப்போ வி த்ரூ த பால் அப்படின்னு அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இதில் கிடக்கிற எல்லா கார்ட்ஸையுமே அவங்க பார்த்துட்டு இதுக்குரிய காடு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுக்கணும் இப்போ இதில் என்ன இருக்குது த்ரோ பால் இந்த கேப்பில் இதை நாம் அவங்களையே இன்சர்ட் பண்ண சொல்லிடணும் இப்படி அவங்க எடுத்து எடுத்து ஒரு ஒரு காடையும் விளையாடும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக செய்வாங்க இப்படி அடுத்தது வி டச் த பாடி அப்போ வந்து உடம்பையோ காலையோ தொட்டுட்டா அவங்க வந்து அவுட் ஆகிடுவாங்க அது என்ன விளையாட்டு கபடி அப்போ அதை அவங்க ரீட் பண்ணணும் அதை ரீட் பண்ணி அந்த அர்த்தம் புரிஞ்சாதான் அவங்களால இதை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ண முடியும் இப்படி அவங்கள வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லிடுறோம் எல்லா குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் இப்போ இதில் எட்டு குழந்தைக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கிது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் எடுத்துட்டு இதை வாசிச்சுட்டு இந்த ஆன்சர் கீயை தேடலாம் அல்லது இதை பார்த்துட்டு கூட எங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னு கூட அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் எனிவே அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே இப்படி வந்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருவாங்க நம்ம அவங்க சரியாக செஞ்சுருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வேறு ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்களையோ மூணு குழந்தைங்களையோ கூப்பிட்டு இந்த த்ரெட்டை இழுத்து பார்த்து அவங்க வச்சுருக்கிறது சரிதான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து இவேலுவேஷன் செல்ஃப் இவேலுவேஷனுக்கு கூட நாம் வச்சுக்கலாம் அல்லது ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படி கூட நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் இந்த எல்லா பாலுடைய அந்த கேமுடைய நேமும் இருக்குது இந்த விளையாட்டை எப்படி விளையாடுவோம் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றுக்கும் இதில் வந்து க்ளூ கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வந்து நம்ம போர்டில் எழுதி போட்டுட்டு அந்த குழந்தைங்கள வாசிக்க சொல்லியும் இந்த பாலை பற்றி அவங்கள சொல்ல சொல்லலாம் பேச சொல்லலாம் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு பா கேமை காமிச்சு இந்த கேமை நம்ம எப்படி விளையாடுவோம் அப்படின்னு அவங்களையே நம்ம பேச சொல்லலாம் அடுத்தது ரெண்டு வகுப்புக்குமே உரிய லார்ஜ் குரூப் ஆக்டிவிட்டி ரீஎன்ஃபோர்ஸிங் அண்ட் பட் ஆர் இதெல்லாம் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சென்டென்சஸை கனெக்ட் பண்ணுறது அதனால் நம்ம இது வந்து கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது கன்ஜங்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம் நமக்கு வந்து கற்றல் விளைவுகளில் வந்து பிகாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இதில் பிகாஸுக்கும் சோவுக்கும் நிறையா கொடுக்கல பிகாஸ்க்கு நமக்கு சும்மா மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க ஒரே ஒரு க்ளூ தலைப்பு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க மற்றதெல்லாம் கொடுக்கல அதனால் நான் வந்து தயார் பண்ணியிருக்கிற கார்ட்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா அண்ட் பட் ஆர் அண்ட் ஸோ இந்த நான்கு வார்த்தைகளுக்கும் நான் வந்து டீ எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸை சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு நானே ஒரு ஆப்பிள் போல் ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டும் மேங்கோவாக ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டும் தயார் பண்ணி ஐஸ் ஸ்டிக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு படத்தை வச்சே தான் இந்த மூணு கனெக்டிங் வேர்ட்ஸையுமே நான் சொல்லித்தரப்புறேன் ஆர் அண்ட் பட் இந்த மூணையுமே வந்து சொல்லி கொடுக்க இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸையே வச்சு எப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கும்போது எந்த எந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸை நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க இப்படி பூ போல் ஒரு டாலர் கார்டு பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஆர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் இதில் ஒரு நூல் போட்டு கட்டியிருக்கேன் அதே போல் அண்ட் அப்படின்னு எழுதி ஒரு கார்டு தயார் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே போல் பட் பட் அப்படின்னு எழுதி ஒரு கார்டு தயார் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை ஒவ் மூன்று குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்து அவங்கள கழுத்தில் மாட்டிக்க சொல்ல போகிறோம் இந்த ஆப்பிள் மேங்கோ இந்த ரெண்டு கார்டை மட்டும் வச்சு இப்போ அண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாம் குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரே குழந்தை தான் இதை வந்து செய்ய போகிறாங்க ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டு அண்ட் அப்படிங்கிற டாலர் கார்டை கழுத்தில் மாட்டி விட்டுட்டு அவங்களுடைய ரெண்டு கையிலையும் இந்த ரெண்டு கார்டையும் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ஆசிரியர் ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறார் அல்லது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை விட்டு கூட நாம் கேட்கலாம் இதுவும் ஃப்ரூட்டு ஆப்பிளும் ஃப்ரூட்டு தான் மேங்கோவும் ஃப்ரூட்டு தான் விச் ஃப்ரூட் டூ யூ லைக் அப்படின்னு கேட்குறோம் எந்த பழம் உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து ரெண்டு பழமுமே பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகுது அதனால தான் அது அண்டு அப்படிங்கிற டாலர் கார்டை போட்டிருக்கு அப்போ அது என்ன சொல்லணும் ஐ லைக் ஆப்பிள் ஆப்பிள்னு சொல்லையில் இந்த கார்டை முன்னால் அப்படி காட்டணும் அண்டு அப்படிங்கும்போது அதனுடைய டாலரை காமிச்சுக்கணும் அண்ட் மேங்கோ அப்படின்னு இந்த கார்டை காமிக்கணும் ஐ லைக் ஆப்பிள் அண்ட் மேங்கோ அப்படின்னு காமிக்கணும் 
இப்போ நம்ம ஆர் அப்படிங்கிற கனெக்டிங் வேர்டாக சொல்லித்தர போகிறோம் இதுக்கு அதே ஆப்பிள் அண்ட் மேங்கோவையே வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் ஏற்கனவே சொன்ன குழந்தையுடைய நேமை சொல்லி ஷீ லைக்ஸ் ஆப்பிள் அண்ட் மேங்கோ இப்போ நீ என்ன விரும்புகிற அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்க போகிறோம் வாட் டூ யூ லைக் விச் ஃப்ரூட் டூ யூ லைக் ஆப்பிள் ஆர் மேங்கோ அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இந்த நம்ம கேட்குறது கேள்வியில் தான் இருக்குது அந்த குழந்தைங்க வந்து ஆர் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று தான் சொல்ல போகிறாங்க அப்போ இந்த கொஷினை நம்ம ரெண்டு மூணு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கேட்கணும் வாட் டூ யூ லைக் விச் ஃப்ரூட் டூ யூ லைக் ஆப்பிள் ஆர் மேங்கோ அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அப்போ அந்த குழந்த எது பிடிக்குதோ அதை மட்டும் முன்னால் நீட்டி சொல்லணும் ஐ லைக் ஆப்பிள் அல்லது ஐ லைக் மேங்கோ அப்படின்னு மட்டும் ஒரு காடை மட்டும் சொல்லணும் அடுத்தது பட் அப்படிங்கிற கனெக்டிங் வேர்டை சொல்லித்தர போகிறோம் இப்போ இந்த காடை ஒரு குழந்த கழுத்தில் மாட்டிக்கணும் கையில் இதை ரெண்டு காடையும் வச்சுக்கணும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம அதே கொஷினை தான் கேட்க போகிறோம் வாட் டூ யூ லைக் அல்லது விச் ஃப்ரூட் டூ யூ லைக் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அப்போ அந்த குழந்த என்ன சொல்லணும் ஐ லைக் ஆப்பிள் பட் I don't like mango. இதை திரும்ப சொல்ல சொன்னோம் ஐ லைக் ஆப்பிள் பட் ஐ டோன்ட் லைக் மேங்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்ல சொல்கிறோம் இந்த டாப்பிக்கை நம்ம சொல்லித்தரதுக்கு இன்னும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃப்ளார்ஸ் வச்சுக்கலாம் அனிமல்ஸ் வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியான பொருள்களை கொடுத்து நம்ம இன்னும் நிறையா இதில் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலாம் அடுத்து ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆக்டிவிட்டி இன்ட்ரடியூசிங் சோ இன் சென்டென்சஸ் இது ரெண்டு கிளாஸஸ்க்குமே உரியது தான் இப்போ சோ எப்படி சொல்லித்தர போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் இப்படி ஒரு ஒயிட் சார்ட்டில் சில சென்டென்சஸ் எழுதியிருக்கிறேன் நடுவில் ஒரு கேப் விட்டிருக்கேன் இந்த பேப்பரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுக்காக நான் பின்னால் இப்படி ஒரு கார்ட்போர்டில் இந்த ஒயிட் பேப்பரை ஒட்டியிருக்கிறேன் இப்படி ஒரு சின்ன தெர்மாக்குள்ளே கட் பண்ணி அதில் இப்படி ஒரு சின்ன பேப்பரில் சோ அப்படிங்கிற இந்த கனெக்டிங் வேர்டை எழுதி இப்படி வச்சுருக்கிறேன் இது இப்போ பின்னால் கூடி நாம் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது இப்படி மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும் அந்த அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த கேப் விட்டுருக்கோம் இதை பின்னால் இருந்து இப்படியே நம்ம தள்ளிக்கிட்டே வரோம் அப்படி தள்ளி வரும்போது நம்ம சொல்லி கொடுத்துறோம் எந்த சுச்சுவேஷனில் நாம் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ரெண்டு தனித்தனியான சென்டென்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் சரியான காரணமும் இங்கே இருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துல வரும்போது இந்த சோ அப்படிங்கிறத இதில் எந்த சென்டென்ஸு இங்கே இருக்கிற எந்த சென்டென்ஸோட பொருந்தும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு குழந்தைங்க இதை கொண்டு வந்து அதுக்கு நேராக வைக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம இது ரெண்டுக்குமே உள்ள மீனிங்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருவோம் அதுக்கு பிறகு இதை அவங்க செய்ய வைக்கணும் ஜான் ஹேஸ் ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஒர்க் அல்லது ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அவன் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிட்டான்னா அவன் வந்து ஹாப்பியாக இருப்பான் அப்போ இது தான் பொருந்தும் அப்போ அந்த இடத்துல இந்த சோவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் இப்படி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இப்போ அந்த குழந்தைங்க இதை வாசிக்கணும் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ரீடிங் ப்ராக்டிஸும் கொடுக்கப்படுது ஜான் ஹேஸ் ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஒர்க் So, he is happy. அப்படின்னு இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் லிங்க் பண்ணணும் சோவை வச்சு இது ஒரு குழந்தைய செய்ய வைக்கிறோம் அதே போல் ரூபி இஸ் டயர்டு ரூபி டயர்டாக இருக்கிறதுனால எதை லைக் பண்ணியிருப்பா பால் எடுத்திருப்பா She drinks milk. நம்ம தான் ஏற்கனவே எல்லாமே தமிழில் அர்த்தம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ அந்த குழந்தை என்ன செய்யணும் இன்னொரு குழந்தை இந்த சோவை அப்படியே நகர்த்தி இதுக்கு நேரம் கொண்டு போய் வச்சுட்டு இப்போ ரீட் பண்ணணும் ரூபி இஸ் டயர்ட் ஸோ ஷீ ட்ரிங்க்ஸ் மில்க் இதே மாதிரி எல்லா சென்டென்ஸையுமே அவங்கள நம்ம சொல்ல வச்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு அர்த்தமும் புரியும் சென்டென்ஸையும் லிங்க் பண்ணுவாங்க அதோட அவங்க இதை வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல பயிற்சியும் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இதை வந்து நான் தயார் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே வியூவர்ஸ் 
வீடியோ பார்த்துருக்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்முடைய சேனலை இதுவரையிலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து நம்மளுடைய வீடியோஸ் பாருங்கள் ஃபோனட்டிக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள் நம்மளுடைய அடுத்த வீடியோ நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் வகுப்பிற்குரிய அறிவியல் பாடம் மூன்றாவது அலகு தாவரங்கள் அப்படிங்கிறத தான் போட போகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்